அனிதா நீங்கள உள்ள வாங்க பயங்கர மழை இல்ல முதல்ல தலத்தை விட்டுங்க थैंक यू ஆபீஸ்க்கு போய் ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஒரே மழை ரோடு எல்லாம் முட்டி அளவு தண்ணி கல்கத்தாவுக்கே சாபம் நினைக்கிறேன் ரெண்டு நாள் மழை பெஞ்சா போதும் ஆமா நீ எங்க இந்த மழையில அவரு ஸ்டேட்ஸுக்கு கிளம்பிட்டாரு வழி அனுப்புறதுக்காக நான் போயிருந்தேன் ட்ரெயின்ல வரும்போது ரெண்டு மூணு இடத்துல தண்ணி பார்த்தேன் ஆனா இந்த அளவுக்கு பயங்கரமா இருக்கும் நினைக்கல ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஒரு டாக்ஸி கூட கிடைக்கல அப்புறம் நடந்தே வந்துட்டேன் அப்ப நினைஞ்சே வந்தியா நான் வரும்போது மழை இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிக்ஷா கிடைச்சது பாதி தூரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா முட்டி வரைக்கும் தண்ணி இருந்தது நல்ல வேலை நீ ரொம்ப ரொம்ப தைரியசாலி பொண்ணுதா ரோடு எங்க இருக்கு பள்ளம் எங்க இருக்கு டிரைனேஜ் எதுன்னு எதுவுமே தெரியாது ஃப்ளட்டும் தெரிஞ்சதும் அவராலே எங்கயாவது தங்கி இருக்கலாம்ல இல்ல ஸ்டேஷன்லயே வெயிட்டிங் ரூம்ல தங்கி இருக்கலாம் அங்க எல்லாம் ஒரே கூட்டமா இருந்தது நான் எப்படியாவது சாந்தி நிகேதனுக்கு போயிடணும் நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றீங்களா இந்த மலையில எப்படி போறது இப்ப நான் எங்க போறது மலை விட்டாதான் போக முடியும் அப்பதான் ரோட்ல இருக்கிற தண்ணி இறங்கும் அது வரைக்கும் நீ இங்கே தங்கிக்க நீ உள்ள போய் ட்ரெஸ் மாத்திக்க பெட்ரூம் அங்க இருக்கு थैंक यू மன்னிப்பே கிடையாது நீயாவது என்ன தள்ளி விட்டுருக்கலாம்ல எதையாவது எடுத்து அடிச்சிருக்கலாம்ல நடந்துருச்சுமாத்தோட 
சரி நான் என்ன பண்ணணுங்கிறதையாவது சொல்லு அனிதா நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டுமா அப்போ அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு போக போறியா பின்ன வேற எங்க போறது கொஞ்சம் வசதியா பெரிய வீடா பார்க்க வேண்டியதுதானே குடும்பமும் வாழ வேண்டாமா அப்போ நீங்களே எங்கேயாவது வீடு இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க சரி பாக்குறேன் அந்த பொண்ணோட வீட்டுல சொல்லிட்டேல சொல்லிட்டேன் அம்மாவுக்கும் அண்ணனுக்கும் கூட சொல்லிட்டேன் அனிதா ஒரு வார்த்தையாவது என்கிட்ட பேசலாம்ல ஒரு வாரம் ஆயும் ஒரே வீட்டுல இருந்துகிட்டு யாரோ மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா அப்புறம் எதுக்காக கல்யாணத்துக்கு மட்டும் ஒத்துக்கிட்டேன் என்னை இப்படி தண்டிக்கவா இல்ல உன்ன தண்டிச்சுக்குவா வாய தொடர்ந்து ஏதாவது பேசு ஏதோ லெட்டர் வந்திருக்கு போல இருக்கு டூ மிஸ்டர் சந்திரதாஸ் புரூட்டல் பட் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் டாக்டர் ஹரிகுமார் ஆமா புரூட்டல் தான் கொடுமதா நடந்தது ஆனா முடிஞ்சிருச்சு இல்ல இதுக்கு நாம ரெண்டு பேரும் மட்டும் காரணம் இல்ல விதி இது எல்லாத்துக்கும் விதி தான் காரணம் நமக்குள்ள இப்படி நடக்கும்னு நினைக்கலையே ஆனா இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் இதை ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் உன் ஹரி அளவுக்கு நான் பெரிய ஆள் இல்ல டாக்டரோ இல்ல இன்ஜினியரோ இல்ல ஒரு சாதாரண மனுஷன் நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த சராசரி மனுஷன் என்ன வெறுக்கலாம் என்ன திட்டலாம் ஆனா அவமானப்படுத்தினா என்னால தாங்கிக்க முடியாது அனிதா போராட்டத்தில் என் வாழ்க்கையை தொலைச்சவனா குடும்பம் மனைவி குழந்தைங்க இதையெல்லாம் நான் என்னைக்குமே எதிர்பார்த்தது இல்லை ஆனா இனிமே என்னோட வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் உனக்காக தான் வரப்போறேன் முழுசா நீ என்னை ஏத்துக்க மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் நான் உன் மேல வச்சிருக்கிற பாசத்துல நூத்தி ஒரு பகுதிய நீ என் மேல வச்சா போற உங்ககிட்ட நான் எதிர்பார்க்கறதா தான் அனிதா அழுது தீக்க வேண்டியதில் நம்ம வாழ்க்கை சந்தோஷமா வாழணும் ஹலோ இந்தியா டைம்ஸ் ஆமா சந்திரதாசா ஆ எங்க இருந்து ஹோட்டல் பேர் என்ன ரூம் நம்பர் ஆ உடனே வர ராகவன ராதா ஆலே மாறி போயிட்ட ஜோசப் வேற விஷயம் உனக்கு தெரியாதா தெரியும் போலீஸ் கூட நடந்த சண்டையில தானே சண்டை இல்லையா பத்திரிகைக்காரங்க அப்படித்தான சொல்லுவீங்க பாவாவன் அவன் நம்மளை விட நல்லவன் நாம எல்லாம் ஜெயில இருந்தப்ப அவன் ஒருத்தனா இருந்து போராடினான் நாலஞ்சு வருஷம் தலைமறவா இருந்தான் எப்படியும் அவனை பிடிச்சிருவாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவனே போய் போலீஸ்ல சரண்டர் ஆயிட்டான் அதுவும் இவ சொன்னதனால சரண்டர் ஆனான் இவ அவனை விரும்பினான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அதுக்கப்புறம் தான் ஜோசப் சண்டேல இறந்துட்டான்னு நாங்க கேள்விப்பட்டோம் அவனை கொண்டுட்டாங்கடா அடிச்சு சித்திரவதை பண்ணி அப்புறம் ஷூட் பண்ணிட்டாங்க சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஜார்ஜ் தாமஸ் தான் அதை பண்ணாரு அதுக்கு அரசாங்கம் அவனுக்கு பரிசு வேற கொடுத்தது சர்வீஸ் என்ட்ரி ஆனா உண்மையான குட் சர்வீஸ் என்ட்ரி அவனுக்கு கிடைச்சது நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நாலஞ்சு பசங்களும் அவங்களோட இவளுமா சேர்ந்து அவனை கோட்டஸ்லயே போட்டு தள்ளிட்டாங்க என்ன புரியலையா கொண்டுட்டாங்க தூக்கத்திலேயே யாருக்கும் தெரியாம கொண்டுட்டாங்க தப்பு இல்லல்ல இல்ல அவன் செஞ்சதுக்கு இது வேணும் இப்போதைக்கு எனக்கு இவ மட்டும்தான் இருக்கா இவ போலீஸ் கையில மாட்டாம இருக்க நாம தான் இவளுக்கு உதவி பண்ணணும் ராதாவை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவர் திரும்ப போயிட்டாரு அவளுக்கு லேடிஸ் மட்டுமே நடத்துற ஒரு எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனியில வேலையும் வாங்கி கொடுத்துற கடைக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு சின்ன ரூம்ல தங்கறதுக்கு இடமும் கிடைச்சது சம்பளம் ரொம்ப கம்மி 
தினந்தினம் போராட்டம் தான் ஆனா கொஞ்ச நாளைக்கு தலைமறவா தங்கலாம் யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராது உனக்கு இப்போ வருத்தமா இருக்க அப்புறம் ஏன் நீ இப்படி சாப்பிடாம இருக்க வேணுங்கிற ஆசை எனக்கு என்ன ஜோசப் இல்லாத வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம் மறந்துரு எல்லாத்தையும் மறந்துரு நீ நல்லபடியா வாழணும்னு ஆசைப்படுறவங்களும் இருக்காங்க உனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா ராகம் உன்னால தாங்கிக்க முடியாது அவருக்காகவாவது நீ வாழ்ந்தே ஆகணும் சாப்பிடாம இருக்கிறதுனாலதான் இந்த வயிற்று வழியும் வாந்தியம் வா ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடாது வாப்பலாம் வெறும்பலை <laughs> 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 உடனே நீங்க <laughs> <laughs> எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு இல்ல கன்ஃபார்மா சொல்றேன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த லேடி நீதா கொடுத்திருந்தா அது மட்டும் உண்மையா இருந்தா நம்ம உறவு முறிஞ்சிடும் சொல்லு சொல்லுடி நான் தான் கொடுத்தேன் வார்த்தையால கூட நான் இது வரைக்கும் ஒண்ணு நோக்க அடிச்சது இல்ல அந்த அளவுக்கு நான் உமர பாச வச்சிருந்தேன் ஆனா நீ என்னோட நம்பிக்கை ஒரே அடி அழிச்சுட்ட இது வரைக்கும் நீ என்ன புரிஞ்சுக்கல உண்மைய நேசிக்கவும் இல்ல என்னைக்கு நீ நீ அதான் இருந்த மேங்களூர் கோவிந்தனோட பொண்ணுங்கிற ஆணவம் ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா உங்களுக்கு போட்டாட்டி திரும்பவும் போராட்டம் பேர்ல நீங்களும் அவங்க கூட போயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் எங்களுக்கு வேற யாரும் இருக்கா நீங்க பாரு முதல்ல நீ ஒரு மனுஷியா இரு மனுஷங்களை புரிஞ்சுக்க கத்துக்க உறவு முறையையும் உணர்வுகளையும் புரிஞ்சுக்க கத்துக்க அதுக்கப்புறம் தான் மனைவி அம்மா அல்ல இப்படி நடந்துக்கிறதுல வெறும் நடிப்பு நடிப்புதான் எனக்கு தெரியாம இல்லறத்துல நீ துரோகம் பண்ணிருந்தா கூட உன்னை நான் மன்னிச்சிருப்பேன் குழந்தைக்கு அப்பா நான் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருந்தா கூட சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனா நீ பண்ணிருக்கிற தப்ப நான் மன்னிச்சாலும் ஆண்டவன் மன்னிக்க மாட்டான் இனி நீ யாரும் நான் யாரும் உனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை 